நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் ஊடாக கருப்பை வாய் புற்றுநோய் சம்பந்தமான சில விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் பொதுவாக இந்த கருப்பை வாய் புற்றுநோய் என்று சொல்வது மார்பக புற்றுநோய்க்கு அடுத்தபடியாக பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற மிக முக்கியமான பாரதூரமான ஒரு புற்றுநோயாகும் உலகிலே இந்த கருப்பை வாய் புற்றுநோய் இரண்டாவது இடத்தில் காணப்படுகின்றது பெண்களின் இறப்பு வீதத்துக்கு இது ஒரு முக்கிய பங்காக காணப்படுகின்றது எனவே இந்திய நிகழ்ச்சியின் ஊடாக நாங்கள் இந்த கருப்பை வாய் புற்றுநோய் சம்பந்தமான சில விடயங்கள் அதாவது இவை உருவாவதற்கான காரணங்கள் என்ன இதனை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் என்ன என்பது பற்றிய சில விடயங்கள் சம்பந்தமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக இந்த கருப்பை வாய் புற்றுநோய் அதாவது சேவிக்கல் கேன்சர் என்று சொல்வோம் இந்த புற்றுநோயானது ஹெச்பிவி வைரஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது ஹியூமன் பெபிலோமா வைரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வைரஸின் தொற்று காரணமாகவே இது ஏற்படுகின்றது முக்கியமாக இந்த தொற்றானது நெருக்கமான தோலுறவுகள் அதாவது உடலுறவின் மூலம் ஒருவரிலிருந்து இன்னொருவருக்கு கடத்தப்படுகின்றது முக்கியமாக இந்த ஹியூமன் பெப்பிலோமா வைரஸ் ஆனது ஆண்கள் பெண்கள் இரு பாலாரிடமும் காணப்படுகின்ற ஒரு வைரஸ் ஆகும் இருந்த போதிலும் பெண்களின் மாத்திரம் இந்த ஹெச்பிவி வைரஸ் ஆனது அதிக அளவாக புற்றுநோயை உண்டு பண்ணுகின்றது இந்த ஹியூமன் பெப்பிலோமா வைரஸ் ஆனது கருப்பை வாயில் பதிந்து காணப்படும் அதாவது இரண்டு வருடங்களில் இந்த வைரஸ் ஆனது தானாக மறைந்துவிடும் ஆனால் சிலரில் மாத்திரம் இந்த வைரஸ் ஆனது உயிரணுக்களின் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி புற்றுநோயை உண்டு பண்ணுகின்றது ஆரம்பத்தில் இந்த சேவிக்கல் கேன்சர் ஆனது அறிகுறிகள் அற்றதாக காணப்படும் முக்கியமாக இதன் அறிகுறிகள் என்று சொல்லும் போது ஆரம்பத்தில் அறிகுறிகள் அற்றதாக காணப்படும் காலம் செல்ல 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 இரத்த கசிவு ஏற்படும் உடலுறவின் பின்னர் இரத்த கசிவு ஏற்படுதல் உடல் மெலிந்து கொண்டு செல்லுதல் பசியின்மை சிறுநீரக கோளாறுகள் கால் வீக்கம் இப்படியான அறிகுறிகளை நாங்கள் சொல்ல முடியும் அடுத்ததாக இந்த சேவைக்கல் கேன்சரின் படிநிலைகளை நாங்கள் பார்ப்போம் படிநிலைகள் என்று சொல்லும் போது ஆரம்பத்தில் புற்றுநோய் களங்களானது கருப்பை வாயில் காணப்படும் அடுத்தபடியாக புற்றுநோய் களங்களானது யோனி மடலில் காணப்படும் அடுத்ததாக புற்றுநோய் களங்களானது யோனியின் கீழ்ப்பகுதி வரை பரவி காணப்படும் அடுத்ததாக புற்றுநோய் களங்களானது கருப்பை புழுவாகவும் பரவி காணப்படும் இறுதியாக இந்த புற்றுநோய் களங்களானது எல்லா இடங்களுக்கும் பரவி காணப்படும் அடுத்ததாக இதனை தடுக்கும் வழிமுறைகள் என்ன என்று நாங்கள் பார்ப்போம் இதனை தடுக்கும் வழிமுறைகள் என்று சொல்லும் போது சமகாலங்களில் இதற்கான வெக்சினேஷன் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது முக்கியமாக இந்த வெக்சினேஷன் ஆனது பள்ளிப்பருவ அதாவது பாடசாலை பெண் பிள்ளைகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது ஆனால் மக்கள் மத்தியில் இது சம்பந்தமான மூட நம்பிக்கைகள் காணப்படுகின்றன குழந்தை பேரின்மை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக நம்பப்பட்டு வருகின்றது ஆனால் இது ஒரு மூட நம்பிக்கையே மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த வெக்சினேஷன் ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அது பயன்படுத்தப்பட்ட பின்னரே கீழத்தைய நாடுகளான எமது நாடுகளுக்கு இது பாவனைக்கு வந்துள்ளது எனவே அனைவரும் இதனை நாங்கள் பயப்படாமல் பயன்படுத்த முடியும் அடுத்ததாக இந்த சேவிக்கல் கேன்சரை தடுக்கும் வழிமுறைகளாக நாங்கள் ஒவ்வொரு ஐந்து வருட காலத்துக்கும் இது சம்பந்தமான பரிசோதனைகளை கட்டாயம் நாங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும் பாதுகாப்பான உடலுறவில் மேற்கொள்ளும் போது நாங்கள் இதனை முற்றுமுழுதாக தகுந்து கொள்ள முடியும் இன்றைய எங்களுடைய இயற்கை மருத்துவத்தின் மூலம் சேவிக்கல் கேன்சர் அதாவது கருப்பை வாய் புற்றுநோய் சம்பந்தமான அடிப்படையான விஷயங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவதோடு உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்